Humanitarian demining is a humanitarian sector like water, food, shelter and so on. It's dealing with munitions, clearing them, identifying them, marking them, preventing accidents um, from a humanitarian perspective. But at the very centre of the ICRC's mandate uh, is conflict. And in conflict, it's high explosive and munitions that kill people, maim people, destroy infrastructure, block land for farming and so on. So it's at the very core of our business. So we have to have a capability to deal with it, uh, to protect populations, to protect our own staff, and also facilitate operations. Uh, in addition to that, uh, in terms of international humanitarian law, we have to have the technical capability to uh, be able to analyze, uh, identify, study the use of munitions uh, within conflict so that we can work with uh, states um, to make them aware of breaches of IHL. Я бы сказал, что МЧС России новый игрок на поле гуманитарного разминирования. Значит, мы начали более-менее активно этим вопросом заниматься в конце 90-х годов, хотя до этого тоже приходилось сталкиваться. Прежде всего, это опыт разминирования Боснии и Герцеговины, Косово, Сербии, в Шри-Ланке, Никарагуа. И намерены мы наращивать такие гуманитарные проекты операции за рубежом и правительство так сказать нас в этом плане поддерживает Emicom have extremely impressive training facilities uh, and training is a big issue for us uh, having uh, venues where we can actually train people with explosives or munitions uh, so that's a big possibility uh, they also have specific expertise on certain types of munitions and weaponry that's also uh, very interesting for us and they have an enormous logistical capability. So we're going to discuss with uh, them and see what comes out of the discussions. Очень важной проблемой является то, что мы можем столкнуться с такими боеприпасами, зарапасными предметами, минами, которые мы просто напросто не изучали. Ведь это международные операции, различные страны могут поставлять то вооружение, и, соответственно, нас могут даже этому не обучать. А из этого увеличивается угроза для оперативников, для персонала, проводящего работы. Другая проблема может быть с местными жителями, так как они, не зная основных требований безопасности и при обращении, своими действиями может как-то помешать работе пиротехника. В случаях, которые я сталкивался, ко мне подходили с боеприпасами, которые просто запрещено переносить и чурить. Они приносили, говорили, вот посмотрите, это не опасно ли. Ну, в таких случаях я поднимал руки, говорил, не шевелитесь, и приходилось у них просто напросто аккуратно его отнимать. Нам очень приятно, что состоялась эта конференция. Мы увидим, что эта проблема не только наша, мы не одни с ней боремся, пытаемся придумать какие-то методики и какие-то определенные виды работ. Это проблема всего мира, и мы видим, что работы идут. Для себя я увидел много интересного, что, я думаю, поможет мне, в любом случае поможет мне в моей деятельности. Сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста, оно, оно у нас есть, и оно, оно должно развиваться. Потому что это, пожалуй, одна из немногих организаций, которая не политизирована, не ангажированная организация, и с этой организацией как раз комфортно работать.